Legevaktordningen omfatter 1,3 millioner konsultasjoner. Det er en veldig viktig del av helsetjenesten, men det har over lang tid vært dokumentert at det også er en akuttmedisintjeneste i bakleksa når det gjelder det faglige nivået. Dette er ikke nye opplysninger. Dette fikk Helsedepartementet vel dokumentert fra Kompetansesenteret i 2008. Allikevel valgte regjeringen ikke å omhandle dette i Samhandlingsreformen, noe Stortingets helse- og omsorgskomité grep tak i, og en enstemmig komité påla regjeringen å følge dette opp i Nasjonal helseplan. I Nasjonal helseplan sa regjeringen at dette skulle de komme tilbake til når de fremmet forskrifter i forhold til Samhandlingsreformen. De forskriftene som omhandler Samhandlingsreformen, er nå ferdig på høring. Legevakten er ikke nevnt med ett eneste ord. Helseministeren kan ikke skyve dette ansvaret på kommunene. Det er regjeringens ansvar å utarbeide nye forskrifter for legevaktordningen som stiller kompetansekrav og innholdskrav til legevakten, slik at folk kan oppsøke legevakten i trygghet for at de får en medisinfaglig forsvarlig behandling. Jeg føler fortsatt det er mitt ansvar å si at det er mye godt arbeid i legevakten. Mange får god hjelp på legevakten rundt om i landet, men det er utfordringer. Og jeg kan understreke at vi kommer til å se på forskriften for kompetansekrav. Men la oss gå til kjernen av hva som er legevakttjenesten. Det er allmennlegene. Det er i stor grad fastlegene. Det at det blir flere fastleger, en større gruppe fastleger, det gir bedre grunnlag for å rekruttere til legevakten. Det at fastlegen holder mer åpent, at vi får åpning utover arbeidstid, det løser akuttmedisinske behov. Jeg mener det er viktig også her å se hen til kommunenes forskjeller. Jeg har kontrollert hos noen av de kommunene som TV-oppslagene har vist har hatt store problemer med legevakten, om også kommunen oppfatter det slik. Det er et blandet bilde. Det understreker for meg at ikke nødvendigvis de som rapporterer om problemer tar feil, men de må inn og se hvordan den enkelte kommune planlegger sine primærhelsetilbud, sine akuttfunksjoner, og det kan gjøres på forskjellige måter. Men jeg bekrefter igjen, jeg tar dette på alvor, og vi kommer til å se på forskriftene også når det gjelder kompetanse.